请赐教看来是聂某高看了凤九殿下的剑术，神族之剑不过如此嘛。魔君虽长了我八万岁，约莫大了我三倍，但魔君与我毕竟是同辈人，竟没想到能赢了凤九。凤九真是心服口服。殿下还真是牙尖嘴利。不过这场比试是在下赢了，成王败寇。殿下答应聂某的承诺。等等。魔君啊，这青丘的冰藏之礼比剑这一环，乃是新君夫妇共同进退的一环。虽然你赢了新君凤九殿下，但还未过得了新君王夫那一关。你要拿青丘的承诺，似乎早了些吧？她嫁了，嫁了谁？莫非，既是三殿下所言，大致没错了。王夫，在下未曾听闻，凤九殿下有王夫。但没关系，在下也未必打不过，请上台吧。可以开打了吗？我出去磨了个剑。早知道你会输，不用觉得给我丢了脸。累吗？不累。怎么就输了呢？无妨。你觉得能跟本君过几招？嗯，帝君抬举了。这场比试，应是同辈人之间的切磋。在下与帝君隔了一个洪荒，并非是同辈人呢。你说同本君不是平辈？本君为什么同你不是平辈？他是本君的帝后，同本君自然是平辈之人。你方才说，你与他是同辈之人，那你同本君，当然是同辈之人了。听说你最新剑术，真巧，本君也最新剑术，可见你我有缘。开打吧。
让你三招帝君好功力，在下败了。他小小年纪，竟也学会了先斩后奏。哼，我看是有人教他的吧。你做的很好，结界确实有红光乍现，属下在命令外侧探测不到更多气息。聂梦君在的时候倒是，说，轮到聂梦君守结界的时候，我们外围将领时常会无缘无故失去意识，误以为是睡着。可这段时间的记忆全无，且一再问询，两千将领同时睡着，着实奇怪。其他的魔君，就没有任何意义。聂魔君不是劝说其他魔君休息，便是自己称样，从未同时与其他魔君一同守过结界。属下调查之前镇守的魔将问了才知，聂魔君从前就时常进入结界内，他进入结界时都屏退左右。无人得知里面的情况。传我口令，调聂魔君和燕魔君同时镇守结界，没有我的口令，绝不可擅自更改。是。是你的伤势如何了？不碍事。聂初银圣凤九虽圣之不武，你也不应该意气用事，硬生生劈断了他的剑啊！他会偷用术法，你就不会吗？你这仅凭一成法力进入阿兰惹之梦，所受的伤还未痊愈，这又动了多少元气啊？无妨，只要稍加调息便可。你先回去吧，我等着小白一起走。你为何这般看着我？你跟凤九的这段情缘，那句话怎么说来着？真不动则已，一动。就跟天雷勾动地火一般，但凡与他沾上边的，你都是这般半分都不肯相让啊！哪里还有稳坐太成功，不理世事几万年的尊神模样？那跟程玉沾上边的，你可曾让过半分？我去找小白了，一会儿还要同他一起去拜见岳家。你这样孤家寡人的，还是快回宫去吧。若是有个意外，恐怕过个几万年都没人发现。许阳，咱们真的有必要像这样几个魔君轮流守着结界吗？你为何如此烦躁？姬恒在九重天，你就一点都不担心？这淼洛都几天没动静了，说不定几百年都没有呢。咱们就要干守几百年吗？袁池雾
你如此毛躁，让我怎么放心把姬恒托付给你？老子才没！你方才说什么？血泪是秒落的元神心血，若要销毁它，莫非你要用你的几滴血和他的那几滴打一架吗？荒谬！血泪不被他炼化，是无法化为元神心血。若我用赤金血攻击，岂不是先要唤醒他的血泪？呃，那便只能用法器了。徐阳魔君，若魔族需要，我天族十万将领大可供你驱使，守结界斩秒落，天下苍生大劫当前，不必在意。之前的局域，小燕，现在正是魔族生死攸关的时候，姬恒留在九重天会比留在魔族更加安全。等到这些事情过了以后，你再把他接回来，希望到时候他也能原谅我这个哥哥。至于聂初银，他定有问题。只是我不知道他与淼落是否真的有干系。他若只是觊觎我的魔君之位也就罢了，要是他跟淼落真的有……徐阳，哦不，哥哥，你尽管吩咐，要小弟砍谁，一句话的事儿。小燕，没想到到了最后的关头，魔族最值得信任的人。聂初银，既然你在冰藏礼上大出风头，那现在是不是有好消息要告诉本尊？启禀魔尊，属下去青丘，本想讨青丘一个承诺，将功补过，待事成之后再禀告魔尊的。属下想在青丘冰藏礼上赢了凤九，然后讨得他们一个承诺，哄骗他们来魔族。供魔尊吸食，这样魔尊的功力便可以恢复。之后神魔大战，青丘狐族更是示弱，一举多得。那么说来，你一心是为本尊筹划？正是。但属下没有想到，在冰藏礼上遇到了东华帝君。东华帝君功力深厚，属下打不过他，有损魔族的颜面。你说你和东华交过手了？那依你看？东华的功力如何？是否有什么破绽？东华功力深厚，三招之内，属下便败了。阿兰惹之梦中，我明明已经重伤了他，他紧接着调息妙意渊，应消耗不少修为才对，竟这么快便恢复了修为。聂初银，从今日起，你每日运送两百名魔族弟子供我吸食，另外。加速破坏旭阳和其他魔君之间的关系。待他一人的时候，我自会解决。是。说起这桩婚事，帝君千万年来见过的女仙不少，何以独独挑中我家凤九做你的帝后啊？我对他一见钟情。帝君这信口胡说的功力真是越来越深厚了。嗯，小女平素顽劣，得帝君青睐，真是青丘之福。如今凤九成了东荒的君位，这丫头毕竟年少力浅，还望帝君一切多帮衬。那是自然。不过上神亦不必担心，小白十分能干。大到除妖斗魔，小到除善守义，都十分出色。除善守义。嗯，小白做的糖醋鱼，滋味甚好，本君十分喜欢。没错，凤九除了糖醋鱼，那油炸兔肉丸、罗汉八珍、小敏对仙参，样样都出色。帝君以后若是想吃什么，随便吩咐他便是。好。牛、哦。
，我又不是厨娘。再说了，这九重天上难道还没有厨子吗？可不知道帝君准备什么时候办婚事啊？这桩事，本君一直搁在心上。本该一出谷就来青丘叨扰，但听说青丘择婿十分严格，小白担心，本君这个女婿合不上长辈们的眼缘，而终日忐忑，所以本君也不好贸然拜访。合合不上什么？呃，小白担心，本君这个女婿。不符合青丘择婿的条件，既不是三代世家，目前也无法手握重权。只是事到如今，八荒六合都知晓本君是青丘的女婿了，即便合不上眼缘，也只有请青丘将就一下了。哈，帝君言重了。啊，本君亲自占算过。五月初六，就是个好日子，不如今日就定下来。五月初六岂不还剩十天了？这么快，我们怎么来得及操持？毕竟是帝君大婚，简单不得呀。无妨，小白平日素爱热闹，一切都随了青丘的风俗即可。太臣宫管事，仙官重林，行事十分稳妥。太臣宫。同青丘一同齐心举办一场婚宴，定错不了。只是成亲的地方，本君虽无父无母，但也想在同生同长的碧海苍林才好。碧海苍林，如此圣地，乃是父神赐予帝君成长的地方，怎可被我等去叨扰？怎是叨扰？我同小白最重要的是，也该让八荒的众神在碧海苍林一同喝一道喜酒，方显郑重。帝君为了凤九，竟然愿意打开碧海苍林我偷走了圣物血泪，血阳魔君，请你立刻前往大殿。什么？失踪了！堂堂魔族魔君，活要见人，死要见尸。是。下一步，还请魔尊指示。待我修炼完毕，即刻冲破结界。是。我今日在这儿会你，实是受了白衣上神的请求。我还以为你是受了白真的托付，也要来训斥我一二。训斥？普天之下，四海八荒，谁敢训斥你？我和小白大事已定，你们按辈分，如今都强出我一头。那是。哎，神魔大战的时候，白毅曾在你麾下抗敌，这数十万年来，他听你说的话，都还不如今日你说的多。本来你的一番话，他是不敢智慧的，可凤九是他的心肝宝贝，就这么被你拐走了。他这心下如何能平？你可知道，他是不赞成这桩婚事的。哦，哈，倒不是嫌你俩辈分悬殊，而是凤九实在为你吃过太多苦。凤九当年为你做的那些事，白毅现在已经全部都知道了。身为父亲，他甚感痛心。对你呀、啊，是耿耿于怀。
他的心情，我可以理解。哦，你理解？嗯，你做过父亲吗？不过如今，小九一心要向着你，你又在冰藏之礼上弄得人尽皆知，白毅自然不便说些什么，所以，他让我来问问你，不知你愿意给凤九一个怎么样的未来？白衣上神需要本君一个承诺，本君了然，本君亦可给。但这个承诺，却不同于寻常儿女的婚约盟誓。不知，是个怎么样的承诺？世间之事，变数甚多，每每无常。未来如何？本君亦算不出。若他白家想要问本君要一个未来，只怕是一纸空约。我不知能否给小白一个岁月静好、安康美满，但却愿许小白一个自由。自由，对，自由。小白性子活泼，本君愿由他由着自己的心性。任意生长，只要本君为他的夫君一日，便不会强迫他做任何事。小白所做的任何决定，皆由他喜欢。我爹同意了。嗯。你到底是同我爹讲了什么，他才同意的？干什么呀，神神秘秘的？你到底同我爹讲了什么？你不需要知道。还不说，神神秘秘的，快说！到底同我爹讲了什么？我说了，我要带你去我的老家碧海苍林，补办婚宴，那里风光宜人，方便你好好调理身子，顺道再多生几只小狐狸。你又骗人！我没有骗你。玩累了吧？嗯。玩累了就睡会儿，乖乖睡。嗯君他老人家将玄之魔君聂初影手中铁剑一招劈开，只见瞬间那厚重铁剑竟如剥笋般剥出两枚，而帝君的苍河正正停在聂初影的胸口，不出一招之内，竟演出此等无论招式还是力道皆变化无穷的高妙剑法，在场的仙者们一时全傻了。一面倾倒于帝君持剑的冷峻风姿，一面自卑于同上古之神相比，近年来他们的仙术不昌究竟是到了何等地步？唉，幸亏魔族在术法意图上发展的也不是很好，令诸神稍感安慰。
成员先说上说了。这有什么不可以的？就冲天，好久没有这么热闹了，开心一下又如何？哎，真是几家欢喜几家愁啊！哦，此话怎讲？莫非司命星君，你不喜欢吗？非也。从前这些小神女、小仙娥们啊，为有胆子把念头打在帝君的头上，那实属是因为帝君他老人家太过神圣，又太过传奇。他们也未曾想过，有朝一日帝君会娶一位帝后，也或是想着，哪怕是帝君要娶帝后，他们这辈儿是赶不上了。哎，全赶上喽。嗯，可是事难料，没想到东华竟真的娶了一位帝后。还是与众女仙们同辈的青丘凤九，令他们倍感伤心。看来这趟冰藏之礼，还伤了不少人的心呢、啊。